നമസ്കാരം ക്ലാസ് മെൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സയൻസിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെൽസ് ആൻഡ് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് കോശങ്ങളും കോശജാലങ്ങളും എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം നോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് സെൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോശ വിജ്ഞാനീയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഹൂ ഗേവ് ദ നെയിം സെൽസ് ടു സെൽസ് അതായത് സെല്ലുകൾക്ക് കോശങ്ങൾക്ക് കോശങ്ങൾ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആര് കോശങ്ങൾക്ക് കോശങ്ങൾ എന്നുള്ള അതായത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ആരാണ് കോശങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ദ സെൽസ് കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് ആര് ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആൻസർ ആരാണ് ആ റോബർട്ട് ഹുക്ക് തന്നെയാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സെൽസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് അതോടൊപ്പം കോശങ്ങൾക്ക് ആ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ പേര് നൽകിയതും ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് സെൽസ് സെല്ലുകൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചേമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറകൾ എന്നുള്ളതാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ചേമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറകൾ അടുത്തത് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ടു ഒബ്സേർവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആരാണ് ആൻസർ ആൻറ്റൺ വാൻ ലുവൻ ഹോക്ക് ആൻറ്റൺ വാൻ ലുവൻ ഹോക്ക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആ മെത്തിയാസ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ ആരാണ് മെത്തിയാസ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ ഷ്ലീഡൻ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഷ്ലീഡൻ മത്തിയാസ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ ഈ ഷ്ലീഡന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയോളണം എസ് സി എച്ച് എൽ ഇ ഐ ഡി ഇ എൻ അതാണ് ഷ്ലീഡന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അടുത്തത് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഓൾ അനിമൽസ് ആർ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ അനിമൽസും എല്ലാ ജന്തുക്കളും ആ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആദ്യം നമ്മൾ സസ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മത്യാസ് ജേക്കബ് സ്ലീഡൻ ആണ് എന്നാൽ എല്ലാ ജന്തുക്കളും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളാരാണ് ആ ആൻസർ തിയോഡ ഷ്വാൻ ആരാണ് തിയോഡ ഷ്വാൻ എല്ലാ അനിമൽസും ജന്തുക്കളും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡോ ഷോൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ who introduced the concept that new cells are formed from pre-existing cells nilavilulla koshangalil ninnana pudhiya koshangal undagunnathu enna aashayam avadaripicha shastrajnan aara answer rudolf virchow arana rudolf virchow next cell theory allengil kosha siddhantam aara nammal explain cheyanam endana kosha siddhantam nokkeyolo ഓൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ സെൽ തിയറിയിൽ മൊത്തം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ സെൽസ് എല്ലാ ജന്തുക്കളും എല്ലാ ജീവികളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ കോശങ്ങളാലാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് കോശങ്ങളാണ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അപ്പൊ സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് അടുത്തത് ന്യൂ സെൽസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെൽസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്ന് അല്ലെ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ന്യൂ സെൽസ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ്
What do you mean by the resolution of the eye? What is the resolution of the eye? A human eye can distinguish two spots having a distance of 0.2 mm in adequate light. This distance is called the resolution of the eye. That is the adequate light. 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 അറിയാൻ കഴിയും അതായത് പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നാൽ ആ രണ്ട് ഡോട്ട്സിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ ദൂരത്തിനെയാണ് കണ്ണിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവിടെ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് സ്പോർട്സ് പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് അത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ Which instrument is required to distinguish spots having a distance of less than 0.2 mm? In this 0.2 mm, we are going to use the name of the mm. 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 the name of the mm. 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 സ്പോർട്സ് കിടന്നാൽ നമുക്കത് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരൊറ്റ സ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ലെൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ലെൻസ് അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയുള്ളൂ ആദ്യം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരൊറ്റ ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ക്യാൻ മാഗ്നിഫൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ് ടു ടെൻ ടൈംസ് ദൻ ദ ഒറിജിനൽ സൈസ് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിന്റെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് വരെ ആ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അതിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് വരെ ആ വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലോ ക്യാൻ മാഗ്നിഫൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആ ആയിരം മടങ്ങ് വരെ വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒബ്ജെക്ടിന് ഏതില് ആ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അപ്പൊ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പത്ത് ടെൻ ടൈംസ് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടൈംസ് മനസ്സിലായോ ഇനി മലയാള മീഡിയം കർക്കുള നോക്കാം ആ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നോക്കിയുള്ളൂ ആൻസർ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒറ്റ ലെൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വസ്തുക്കളെ പത്ത് മടങ്ങ് വരെ വലിപ്പത്തിൽ കാണാനാകും എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കളെ ആയിരം മടങ്ങ് വരെ വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും കാണാനാകും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാവേ